உபத்திரவமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ எதுவுமே என்ன விட்டு அவரை பிரிக்கல அப்படி சொல்லல அவரை விட்டு என்ன பிரிக்கல கையத்திட்டு புரியுதா முத அதை புரிஞ்சுக்காங்க நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் முற்றும் ஜெயங்கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஜெயம் என்று வருகிற இடத்திலே அன்பு என்கிற வார்த்தை வருகிறது அன்பை புரிந்து கொண்டவர்கள்தான் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும் நான் அன்பு கூறுகிறவராலே என்று பவுல் சொல்லவில்லை நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் ஜெயம் கொள்கிறோம் நம்ம அவரை நேசிக்கிறோம் அதனால் ஜெயிக்கிறோம்னு நான் சொல்லலை நம்ம மேலே அவர் நேசமாக இருக்கிற அதனால் ஜெயிக்கிறோம்னு சொல்கிறார் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் ஜெயிக்கிறோம் ஸோ என் ஜபத்தினால் ஜெயிக்கிறேன்னு அவர் சொல்லலை என் உபவாசத்தில் நான் ஜெயிக்கிறேன்னு அவர் சொல்லலை இதெல்லாம் வந்து பை ப்ராடக்ட்டு இது வந்து ரா மெட்டீரியல் கிடையாது இதெல்லாம் ப்ராடக்ட்டு ஜபம்ன்ற ரா மெட்டீரியல் கிடையாது அதுலேருந்து வர வெற்றி வந்து ப்ராடக்ட் கிடையாது அன்பு தான் ரா மெட்டீரியல் அதுவும் அவர் நம்ம மேலே வைக்கிற அன்பு அதனால் கிடைக்கிற நூற்றுக்கணக்கான வந்து பை ப்ராடக்டில் ஒன்று வெற்றி இன்னொன்று ஜபம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சாப்பிட சாப்பாட்டை மறந்து அவரோடு பண்ணுகிற ஜபங்கள் ஆமேன் புதிய வார்த்தைகளை தேட வேண்டியதாக இருக்கிறது அல்ல இல்லையா அவன் உபவாசனம் டக்குன்னு அங்கே போயிடறான் நண்புக்குரியவர்களே சாப்பாட்டை மறப்பது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமேன் ஆகவே முற்றிலும் ஜெயங்கொள்கிறதுக்கான விஷயங்களை குறித்து நாங்கள் பேசுகிறோம் அது முதலாவது அது ஒரு விருப்பம் முற்றிலும்னா என்னென்னா நூறு கேள்வி அதாவது இருபது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒரு கேள்விக்கு அஞ்சு மார்க் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து இருபது கேள்விக்கும் டிக்கானா தான் நூறு மார்க்கு இருபதுக்கும் டிக்கானா தான் முற்றிலும் ஜெயம் அவன் தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க் எடுத்ததுனால முற்றிலும் ஜெயம் கிடையாது நூறு மார்க் எடுத்தால் முற்றிலும் ஜெயம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளில் முந்நூறு நாள் நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் கூட ஜெயம் கிடையாது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் தான் முற்றிலும் ஜெயம் முந்நூறு நாள் ஜெயிச்சிங்கன்னா ஜெயம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் சந்தோஷமாக இருந்தால் முற்றிலும் ஜெயம் பவுல் சொல்கிறான் நாங்கள் முற்றிலும் கட்சியாக முற்றிலும் நாங்கள் ஜெயம் கொண்டோம் எதினால் எங்களில் அன்பு கூறுகிறவர்களால் எங்கள் மேலே அவர் வச்சிருக்கிற அன்பை நினைக்கும் போது உபத்திரவமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ எதுவுமே என்ன விட்டு அவரை பிரிக்கல அப்படி சொல்லல அவரை விட்டு என்ன பிரிக்கல கையத்திட்டு புரியுதா முதல் அதை புரிஞ்சுக்காங்க என் கையில இருந்து அவரை பிடுங்க முடியாதுன்னு அவர் சொல்லல என் கையில இருந்து அவர் ஈஸியா பிடிங்கிடலாம் ஆனா அவர் கையில இருந்து என்ன பிடுங்க முடியாது கையத்தட்டு சோ இன்றைக்கு எதை வெற்றி நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம்னா திரள் கூட்டத்தை வெற்றி என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் நூறு பத்து ரூபாய் நோட்டுகளை விட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு மதிப்பானது என்று சொல்கிறேன் கையத்தட்டுங்க ஆமே டீச்சிங் அனாயிட்டிங்கில் கீழே இருக்கிறேன் ஃபுல்லாக ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு அதை நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது எவாஞ்சலிசத்தில் வரவங்க ஃபுல்லாக அதை சொல்லலை நான் சில நேரம் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட போய் என்ன ஆண்டவரே அங்கே வந்து வந்து இவ்வளவு பணம் எனக்கு இவ்வளோ பணம் அப்படின்னீங்கன்னா அவர் எப்போவுமே பார்ஷியாலிட்டி காட்டுற வரல அவர் சொல்லுவார் நான் சரியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் வார் ஆமே உனக்கும் ஒரு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன்டா அவனுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்துருக்குறேன் என்ன சொல்கிறீங்க அவனுக்கு நூறு ரூபா நோட்டாக கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு ரெண்டாயிரம் சார் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நான் எப்போவுமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறவன் நீ நன்றாக புரிந்துக்கொள் இதற்கு போய் தான் சமநிலை பிரமாணம் தேவன் யாருக்கும் கூட்டி குறைச்சி தர்றவரே இல்லை அதனால் எனக்கு என்ன வெறும் வந்து ஐம்பது நோட்டு தான் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஐம்பது ஏற ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு ஆமாம் அவர் கட்டுக்கட்டாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் அதனால் டீச்சிங் செஷன்றது நீங்கள் நீங்கள் அதை குறைத்து மதிப்பிடவே கூடாது இதுதான் அதாவது வெட்டுக்கிளிகள் பட்சிக்கிறது பச்சை புழுக்கள் பட்சிக்கிறது இந்த ரிவைவலை பல விதமாக தேவன் பிரிக்கிறார் வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஒரு காட்டை அழிக்கிறதுக்கு எப்படி வருமா கேன் பறந்து வருமா அது வரும்போது ஊருக்கே தெரியுமா அப்படியே வந்து ஒரு நூறு ஏக்கரில் உட்காந்து நூறு ஏக்கரை சத்தத்தோடு அழிச்சிட்டு போயிடும் ஆனால் பச்சை புழுக்கள் சத்தமே காட்டாது அது எங்க இருக்குன்னே தெரியாது இலையெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அடியில் அப்படி உட்காந்துருக்கும் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் ஆனால் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காடே இருக்காது கையை தட்டு திஸ் இஸ் நீங்க நல்லா கடவுளை புரிஞ்சுக்கணும் சத்தத்தோடு வருவது எழுப்புதல் தான் இல்லை நான் சொல்லலை சத்தம் இல்லாமலும் எழுப்புதல் தேவன் ஸ்தாபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இல்லும் நாட்டி அமைதியாக இருக்கிறாயா டெப்த்தில் இருக்கிறாயா கடவுள் இன்டெப்த்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவனுக்கு பின்னாடி கையை தட்டு ஆமா 
இல்லும் நாட்டிகள் வந்து உலகத்தை இயக்குகிறார்கள் என்றால் நான் சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு முன்பாக தேவன் அவர்களை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஞானிகளை அவர்கள் தந்திரத்தினால் பிடிக்கிறார் என் தேவன் அவங்களாம் டெப்த்தில் இருந்தால் இவர் இன்டெப்த்தில் இருப்பார் அதனால் நம்ம எப்போவுமே நீங்கள் வந்து வேலைக்காரனும் ரொம்ப பேசவே கூடாது ஆமாம் நம்ம வந்து ராஜாட்டம் இருக்கிறோம் ஹலோ லூயா 